Достаточно громко? Хорошо. Я Генек, постараюсь не дать вам заснуть до нашего квиза. В отличие от большинства спикеров, я работаю на маленькую компанию. Мы постинг сервис. Что это означает? Хостинг мейлов, реестров, и мы поддерживаем много доменов. У нас технический отдел меньше, чем во многих корпорациях. То, что я хочу сказать, многие работают вне Google, Amazon, Facebook. Подход больших игроков, которые можно найти везде в сети, очень большой. И иногда он плохо вписывается в ваши конкретные потребности. Даже такое бывает в больших корпорациях, если посмотрите на большие корпорации и на их департаменты. Не буду говорить, как развивать свои предприятия, но ваша жизнь улучшится серьезно, если вы сможете развить свою команду. Если вы сможете... Это понятие будет даже для вас лучше. Эти фундаментальные принципы важны, неважно, где вы работаете. Еще я люблю путешествовать в довольно долгие периоды. Вот это из моего, моей поездки в Африке. Я там провел два месяца, полностью выпал из жизни. После этого... Месяц провел в пригороде Кейптауна, серфил, работал, и весь городок собирался в одной точке, и только была одна точка Wi-Fi. Кстати, вода с температурой 7 градусов. Для американцев so, это просто точка замерзания. В общем, почему я показываю все фотки, чтобы вызывать всех зависть? Вопрос, а сколько у меня еще есть работа? Ответ есть. У меня 70 проектов, но надо работать на... Такую компанию, которая позволяет работать удаленно, и похоже, что достигнуть такого статуса интересно для всех. Для этого не надо замерзать в Атлантическом океане. Но после того, как я это понял, я собрал несколько принципов, для которых я почувствовал, что очень здорово рассказать. Я, кстати, не использую Kubernetes. Больше я хочу поговорить о том, как использовать системы и всякие полезности. Что, давайте пойдем. Каждое большие изменения начинается с изменения отношения к делу и начинается с приоритизации качества. Звучит хорошо, но на практике это будет означать то, что вы будете много времени не тратить на фичи. Для многих менеджеров качество не приоритет, но может быть исключение в Boeing. Но если Ваши результаты работы измеряются по количеству фичей, которые вы выставляете. У вас нет мотивации тратить время на написание хороших продуктов. Надежность требует времени, и надежные системы требуют времени. 
Because this is not just about vacations. Uh, there is a solid Тем не менее, case, дело не только в том, чтобы постоянно находиться в расслабленном состоянии, куда-то там сваливаться в отпуск, а в том, чтобы вы могли качественно работать над чем-то. И это очень две большие важные вещи, разница между важным и срочным. Если у вас есть ненадежные системы, вы постоянно будете заниматься тем, что будете тушить постоянно возникающие пожары. Надежная система работает плавно. Yeah. Кстати, украду пару слайдов у утренней презентации. Увеличение производительности в два раза. Мне кажется, я видел компании, которые в какой-то момент не достигают прогресса, потому что они не могут больше успевать. Но все равно требуется долгосрочный подход и долгосрочный менталитет. В нашем мире это довольно распространенная тема, не знаю, как у вас это. Давайте продолжим с цитаты одного умного человека. Цена надежности в преследовании конечной простоты. Сэр Томас Хор, если вы Думаете, что только он такое сказал? Нет, не только он. Есть еще другие люди, которые говорили о том, что было сказано Дейкстре. Типа, не путайте простое и легкое. Обычно легкие решения сложно найти. Обычно они появляются легкими, но их сложно найти. Можно пройти с другой стороны, со стороны сложности или комплексности. Какое количество концепций надо держать в голове по поводу изменения в поведении, в изменениях? И люди обычно имеют ограничения, когда работают в цифрах для меня. Семь вещей я могу параллельно держать в голове и помнить об этом. Если мы не можем жонглировать более чем семью вещами, мы начинаем их ронять. И это связано с тем, что если ваша система выглядит так, невозможно думать об изменениях. Если вы решите удалить этот рычаг, что произойдет? Да? Никто не знает. Наиболее вероятно, ломается все, потому что все взаимосвязано. Ирония в том, чтобы это сделать более надежным, вам придется добавить еще сложность с большим шансом поменяться. И вот есть такое слово. Помните, в, в первой самой презентации есть у немцев специальное слово. Я специально украл этот слайд с первой презентации. Как этого избежать? Ну, в общем, сложность бывает разная. Бывает изначальная сложность, которая приходит из унаследованных проблем. Вот за что платят вам ваши клиенты. Есть случайная сложность. То, что вы сами себе придумаете, используя сложные процедуры, какие-то древние неадекватные инструменты. Вот Python 2 или Java 8. Давайте себе вопрос, сколько времени вы тратите на решение случайных проблем? Тогда ваше время тратится впустую, и процент таких людей довольно высокий из того, что я видел. Более конкретно, давайте поговорим о такой теме, связанной с DevOps. Это операционная сложность. Она связана с инфраструктурой. 
не очень противоречиво, потому что распределенные системы сложные. Давайте посмотрим на простой пример. Есть клиент, который говорит с приложением, приложение говорит с BRQ, с базой данных, с Redis Cache, и клиент также говорит с CDN, который не является вашего датасета. Многие строят нечто подобное. Проблема в том, что каждая ячейка — это точка поломки потенциальной. Многие этого не знают, на самом деле их больше. Каждый линк — тоже точка поломки, потому что, работая в сети, это так и происходит. Можно научиться у ошибок других, может быть, они редкие, но они происходят. А если в масштабе, тогда они уже не редкие. Здесь 10 точек поломки. Если вы знаете о теории вероятности, это еще хуже картина получается. Это дает вам непредсказуемые способы неудач. Вот высоко распределенные системы, много ячеек, много связей, но готовы ли вы с этим справиться? А если есть новые решения, готовы ли вы пойти по этому принципу? И знаете, этот слайд был настолько сложный, что я сам его не делал, я одолжил его у друга. Как насчет сервис Меша? Это новая проблема с подходом микросервисов. А что еще? Сервис Discovery — это новая проблема. Агрегированный логинг, трейсинг, ошибки распределенных систем и так далее. Что вам обычно надо или надо, или что вы хотите, это некие границы. Вам нужны границы между модулями, между пакетами. Вам не нужна сеть между ваших классов, чтобы сделать границы. И многие недостатки микросервисов, у них нет сети. Это можно достичь через границы. И границы можно установить таким образом, чтобы легко мигрировать в микросервисы. И для них в этом будет место для для МС, можно масштабировать, можно взаимодействовать с перл-скриптами. Я это, например, тоже делаю. То есть это не должен быть первый шаг. Вам необходимо решать конечную проблему. Но почему сложность для вас реальность, ее нельзя полностью избежать. Это цена, которую вы платите для того, чтобы что-то сделать. Это, это можно думать, как это, как это деньги. Неплохо тратить деньги, плохо тратить деньги, которые лично ваши. Подумайте об этом. Думайте о бюджетах, которые у вас есть. И цена может быть очень высокая. Например, Kubernetes — суперкомплексный монстр. Можно работать с докер-контейнерами, применять YAML. А если что-то поломается, вы знаете, как это исправить? А если вы нет? А если знаете, да, классно делаете. А если вы... Некий так производство запустите, то да, хорошо. Вот есть сколько-то кругов ада Данте. Вот примерно то же самое. Говоря о глупости, это гипербола. Дело в том, что глупости не происходят сознательно. Мы все люди, может быть, кто-то что-то забыл зафиксить, потому что ребенок ночью плакал, или мы опаздывали куда-то на самолет, или рейс задерживался. Ну, много может быть причин ошибок. Ну, ошибки происходят. 
wise old man, uh, John Allspot, a former CTO at Etsy, does not believe John in human Alspo, errors. John Allspot, former CTO at Etsy, said, "I don't believe in human errors." Because most human errors happen because a system fails to 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 happen because a system fails каких-то конкретных людей. Потому что, когда мы строим инструменты в API, надо предполагать, что вдруг оператор сидел у зубного врача или успокаивал плачущего ребенка, или сидел на очень скучной конференции. Да. Если требуется только один клик, кто-то может сделать такой клик случайный. То есть, если вы заденете острый угол, это чья вина? Ваша или их? Часть острых углов может, конечно, убрать. Вам всегда надо быть аккуратными с тем, что вы в себя заносите. Я фундаментально не согласен с законом Постола. Надо быть консервативными и в отправлении чего-то, и в получении чего-то. То есть, я думаю, это не злой умысел и не ошибка. Вот, пожалуй, в этой картинке единственное, что мне нравится по поводу Сан-Франциско. Валидация данных. Если они у вас в системе, это как бомба замедленного действия. Чем глубже сидит, тем больше разрушения привнесет. Чем быстрее распознаете, тем лучше будет реагирование. Сеть может сознательно как-то отреагировать на невалидные данные. И веб API может дать вам код 4.2.2. Валидации недостаточно. А почему ваша бизнес-логика знает что-то по поводу json -а? Или что, если вы знаете класс структуры, а что, если вы не итерируете через какие-то ключи в класс Почему? Да. Ваша система вытаскивает данные. Ваша структура должна работать понятным, предсказуемым, хорошо определенным образом. Вот особенно в динамическом языке, как Python, есть примитивная обсессия. Это ранняя оптимизация. И это надо избегать. Я мог бы говорить бесконечно, но вот первая тема. Для меня сложность приводит к нормальным акцидентам. Компьютеры сложные. Сейчас уже никто не понимает полностью компьютеры. Распределенные системы тоже компьютеры. Что после этого идет? Ошибки неизбежны. Люди говорили о минимизации рисков, но если что-то поломается, поломки – часть вашей жизни. Хотите вы это или нет? Говоря о надежности, если посмотрим Твиттер 2007 года, оптайм за 7%, то есть 6 дней они не работали. И вот НАСА в 69-м году Человека на Луну высадили, вопреки человеческим ошибкам и неисправности компьютера при спуске. Вот для меня эти причины, почему люди могли представить, что это никогда не получится, нельзя полагаться на компьютеры. Но тем не менее, это произошло. Это был реальный сюр сюрприз. А причина... Человек, Маргарет Хэмилтон, вот она немножко писала софта, вот столько. 
Она придумала софтверный инжиниринг. Она привнесла это в тему надежности. Я бы у нее взял уроки, конечно, как это делать. То есть можно минимизировать риск, готовиться к этому и справляться с этим. То есть это ваша реальность. Отличный пример того, как это делать хорошо, идет из авиации. По крайней мере, обычно. С тех пор, пока на данный не взорвется Боинг, Аэробус 380 потерял двигатель над Атлантикой. Такого не должно было произойти, но инженеры Аэробуса ожидали это. Поэтому пассажиры выжили. Вот так и должна вести себя ваша система. Строить надежные системы для этого вам надо, чтобы люди могли ну, готовиться к неудачам, чтобы можно было с этим жить, чтобы неудача или поломка не разрушила всю вашу жизнь. Должны быть инструменты, чтобы понимать, почему это произошло, и чтобы этого не делалось в будущем. А как ожидать поломки? Вам надо научиться понимать неудачи как и поломки как можно быстрее. А, то есть надо понимать первый классический мониторинг, то, что в принципе он не предназначен делать. И второе, надо, чтобы ваша система вам говорила, чтобы она увидела проблему, которую она не может решить. Об этом говорили вчера в Кейноте. Сейчас мне нравится пример Прометея. Я говорил об этом в 2016 году на этой же конференции. Видел, что с тех пор выросла очень сильно, достигла экосистемы, и она была взята на вооружение Облачным сообществом. Что это вам дает? Вы можете легко раскрывать метрики в ваших приложениях, но также использовать внешние такие зонды, которые будут проверять ваши приложения и говорить вам об этом, если что-то идет не так. Это здорово, делать две вещи сразу. Вам не надо делать мониторинг, метрики делать только одно в одной системе. Если вы Узнаете о проблеме, вы должны об этом знать. Юзеры обычно вам не говорят о поломке. Или не сразу. Но вы должны получать, по крайней мере, один имейл на ошибку, чтобы можно было понять, логить, понимать, где это происходит. И здесь в картину входит в центре. Мне нравится это. Штука. Хотя есть платные опции, это такой джангл app. Вам не надо отправлять ваши данные в Штаты. Мы тоже не хотим этого делать, на самом деле. Будет вас уведомлять только один раз на ошибку и будет собирать обстоятельства ошибки, как такой снэп-шот приложения в конкретный момент. И это очень здорово. Мы сами работаем с тем и с другим, довольно легко с этим работать, но вам может захотеть купить себе и платные опции, но в принципе и без них нормально. Довольно просто. Если вы хотите поискать исключения в вашей программе или еще что-то, можно. И удаленно также можно это делать. Есть гораздо хуже сценарий, код 500. Самый плохой сценарий, когда ничего не происходит. Все, что вы делаете удаленно, вам надо тайм-аут сюда поместить. 
Как только вы начинаете делать тайм-ауты, что вы делаете? Идете дальше, потому что это вам даст медленные, бесполезные запросы. Не очень хорошо. Для этого есть вот такие предохранители. И это изолирует поломанную систему до тех пор, пока она не исправится. Это довольно простой принцип. Работает как местный прокси между вами, удаленным API. Все, что зеленое в ячейке, это локальная ваша система. И вы говорите с вашим этим переживателем и с местным API. И в нормальном состоянии это закрыто. При этом, если такое происходит два-три раза, это поломка, это ошибка. Это как, знаете, раз, разводной мост. Мост разводится, машины ждут. И через какое-то время позволит отправить один проб, проверить, насколько связь поломана или нет. Если да, мост закрывается, все хорошо, а если нет, мост находится в таком разведенном состоянии. В любом случае, это добавляет решение сложной проблемы, и вы сам, сами решаете, насколько проблема сложная, вы ее решаете или вы с ней живете. Ну, такие весы желаний, на самом деле, в этом случае. И вот еще одна концепция — это избыточность. То есть добавлять, добавлять дополнительные компоненты — это плохо. И обычно те же самые компоненты — Есть поговорка, что Два как один, а один такой же полезный, как ноль. То есть необходимо, чтобы было три, потому что если один поломается, из трех можно будет работать с двумя. И такой подход очень, хо очень хороший. Это работает на любом уровне, потому что есть сети, вы хотите иметь более чем один uplink, переключатель, раутер, или более чем один сервер. Дата-центры лучше, чем один, может быть, не для всего, но каких-то базовых вещей вы должны иметь более чем один дата-центр. Конечно, бэкапы. Если вы потеряете все свои бэкапы, у вас нет бэкапа. Если вам надо тестировать бэкапы, у вас нет бэкапа. И многие компании по-плохому это научились, как GitLab несколько лет назад. И компании вот так теряли данные, пытались вернуть данные из бэкапа и понимали, что бэкапы бесполезны. И такое постоянно происходит. Когда люди вас что-то регулярно спрашивают, записывайте, чтобы в следующий раз знали ответ заранее. Должны быть регулярные задачи, процедуры. Постарайтесь их автоматизировать. А если не можете автоматизировать, записывайте. Но надо что-то делать в случае чрезвычайной ситуации. Записывайте. Думая, что вы будете обо всем помнить, в то время как ваш уровень адреналина зашкаливает, и все на вас орут. Вряд ли такое получится нормально сделать. Должны быть проверочные списки. Они есть для авиационной безопасности, для всего, даже для туалетов эти проверочные списки. Именно поэтому врачи моют руки перед тем, как сделать операцию на вас. Раньше такого не было. План решения действий в чрезвычайной ситуации очень важен. И еще. 
не ставьте документацию по пока по сети не размещаете в сервере, который занимается сетью, то есть в сетевом сервере. Вдруг не сказал, это плохая практика. Надо разделять какие-то вещи, и при этом вы должны сделать так, чтобы не, загруж... не перегружать свои мозги решениями проблем. И опять, как с этим справиться? Первое правило – не делайте хуже. Надо ограничивать ошибки или неудачи, потому что одна ошибка может превратиться в снежный ком, и тогда все посыпется. Необходимо иметь какие-то границы. Первое, вот, повторные попытки или ретраи, это очень важно в системе. Также это опасно, потому что если вы это делаете для третьей стороны, вы можете попасть в черный список, и у вас будут неприятные разговоры. И Not вам надо будет сделать шаг назад. Uh, Вопрос, а сколько вы должны по времени ждать перед тем, как сделать повторную попытку. Должны понять, почему. Может быть, сервер перегружен, может быть, там поломанный переключатель. Сколько поломка? Минута или больше пять минут? Или дольше? Если вы будете там, проверять каждые пять минут, конечно, вы поймете. Так что выбирать? Какой подход? Наверное, все. Начинаете с очень коротким периодом. Может быть, сразу делать ретрай. А потом увеличивать экспоненциально. Но если вы будете делать это, все равно будет большая нагрузка в каждый момент. Что вам надо сделать? Добавлять джиттер. Джиттер — случайная цифра, которую вы добавляете в цифру быков. У джиттера есть цель. Я думаю, что во многом это интуитивно, но если поближе посмотрим, скажем, есть политика трех ретраев. Предположим, что бэкенд это ваша ответственность, ваша зона ответственности, скажем, вы раните всякие микросервисы. И в этот момент, если каждая система делает три ретрая, у вас девять запросов с фронтенда. Давайте добавим еще один уровень. Это называется комбинаторный ретрай. И тогда вы доходите до C с 27 реквестов. То есть, если это раньше было перегружено, сейчас уже это тоже, можно сказать, система уже пожарена. Что я обычно делаю в такой ситуации, не добавляя комплексности, можно идти по флории. То есть простое решение — сделать ретрай только сверху. Но, в принципе, такая проблема не существует в монолите, и современные меши могут помочь. Есть такие еще вещи, как back pressure или несвязанные очереди, типа unbounded queues. У меня нет времени, чтобы все объяснить, но в конце моей презентации будет ссылка на материалы. И если вы сможете реагировать на эти вещи, вам надо зайти в глубь проблемы и понять ее происхождение. Очень важно не терять информацию о ошибках. Тогда вы только сможете понять, почему произошла ошибка. То есть какие 
последовательности действий сделать что-то и какие могут быть реакции системы, да, это так или да, не так. Есть такая вещь, как vanity exception. Детали ошибки могут также быть утеряны. Если вы хотите использовать vanity exceptions, надо, чтобы кто-то систему сохраняла начальную ошибку. Это называется exception chaining, потому что ну, в Go, например, вы можете использовать какие-то современные новые API, которые обволакивают ошибку и потом понимают, что там прошло не так. Но, на мой взгляд, самое важное, если вы не знаете, что произошло и как с этим справиться, пускай это пойдет. Чем меньше вы знаете, тем меньше вы облажаетесь, пытаясь что-то расковырять. Может быть, это контринтуитивно, если ваше приложение в какой-то момент не очень хорошо работает. Работе, классический пример — это connection pool invalid. Вы можете добавлять сложность, типа заниматься самолечением, или добавлять одну строку кода. Вот таким образом. Кстати, интересно, а сколько с питоном тут работают? А сколько с Go? Ой. Сколько Java? Интересно. Вот это называется crash-only software. Это не только моя идея. Я же читал даже научный доклад по этой теме. Особенно много нюансов, когда вы работаете в Java. Есть концепция микроребутов. Часто вы занимаете проблему лечения на проблему того, что вы делаете в любом случае, а именно запуск вашего приложения. Что я говорю? Что я хочу сказать? Вы должны всегда падать громко и быстро, чтобы было всем слышно. А что вы сами предпочитаете, если веб... Страница вам говорит, извините попозже или ждите три часа. Я лучше предпочитаю сразу разобраться с проблемой. В общем, надо очень аккуратно с этим. Redis, кстати. Знаменитый сервер Key Value база данных приходит на следующий уровень. Когда крэш дает не только стек трейс, но прогоняет быстрый тест на память, memory test. И это, получается, они делают такую громкую ошибку. И быстрее понятно, что не так. И потом, после ошибки, надо сфокусировать все свое внимание на восстановление. И вот в картину входит MTTR. Это среднее время на восстановление означает. Для того, чтобы сюда попасть, сюда людей нельзя допускать в процесс восстановления сервисов. Мартин об этом утром говорил по поводу деплойментов, но для восстановления это еще более важно, потому что когда вы деплоите, может быть, один или несколько сервисов деплоите, когда система устанавливается, в худшем случае они все будут работать. Если вы будете вручную их устанавливать, обязательно будет проблема. В вашем приложении очень важно, чтобы было ноль ожиданий по поводу того, что там есть или нет, насколько база данных работает или нет. Кто знает, вашему предложению должно быть все равно. Вы должны понимать, что в лучшем случае. Даже если 
Можно залупить ваш код инициализации, кстати, об этом тоже кто-то говорил раньше. И, в принципе, есть шанс со временем что-то придумать надежное. То есть с одним сервисом может быть нормально, но если у вас пять параллельных сервисов, вам надо начинать как можно раньше, потому что так гораздо быстрее. И в конце своей презентации. Какой секрет долгого отпуска? Майтай за 9 долларов в пластиковом стаканчике, а именно постройте толерантные системы к, а, к поломкам, делайте рекавери автоматично и бросайте свой телефон в море. Вот еще один линк вам дам. Начну с второго. Использовал Python с 2008 года уже, и изначальная причина была в том, что в этот момент второй лучший язык для всего. Тогда это было точно так, сейчас может быть нет. Я говорил, что у нас была маленькая команда, мы хотели ограничить количество инструментов, и с питоном мы могли сделать все, что угодно. Мы могли писать веб-сервисы и сетевые сервисы. DNS-серверы могли. Все было там. Был не лучший, но в принципе сообщество еще было очень хорошее. Потом стали слишком заумными, но для моего вкуса все было достаточно. Второй вопрос. Какая самая большая ошибка, которая была у вас, глупая ошибка, с точки зрения у юзера? Не могу вспомнить свою лично, но вспомним большие, когда интерны уволили, подали на него в суд одной компании, потому что то, как вам надо сетапить рабочую машину, копопестить всякие строки, но при этом с паролем, что произошло, он свалил базу данных продакшена. Все очень расстроились. Это была ошибка интерна или очень пл плохой был сетап для вашей среды? Можно поспорить. Я реально стараюсь не помнить того, что произошло. Для меня важно понять, как предотвратить в будущем и идти дальше. Я особо не веду дневник ошибок, кто как поломал систему. Особо нечего добавить.